good afternoon or good morning today I am gonna show you the new worksheet you are gonna find on the website of the school the worksheet that is related with contents les voy a mostrar la nueva guía que van a poder ver en la página del colegio la que tiene que ver con contenidos okay? the new worksheet is about a content I showed you last year se relaciona a un contenido que yo ya les mostré el año pasado in a broader way, de una manera más amplia eh, and it's called countable and uncountable nouns se llama sustantivo contable e incontable nouns, los sustantivos, can be either countable or uncountable countable nouns are those that can be counted for example, one table, two tables, three tables, etc. Okay, los sustantivos yo los puedo, pueden ser contables o incontables como lo dice su nombre, aquellos que son contables simplemente son aquellos que yo puedo contar, como las mesas, una mesa, dos mesas, tres mesas. Countable nouns, los sustantivos contables, they have both singular and plural forms. Los sustantivos contables son aquellos que pueden tener una forma plural. ¿Por qué pueden tener una forma plural? Porque pueden ser contados, lógicamente. For example, cat, singular, cats, plural, woman, singular, women, plural. Country, singular, countries, plural. Okay? In the singular form, they, they can be preceded by a or an. En la forma singular, los sustantivos contables pueden ser precedidos por los artículos a o an. Okay? A table, una mesa, an apple, una manzana, a cat, un gato, an umbrella, un paraguas. Most of the nouns we use in English are countable nouns. La mayoría de los sustantivos que nosotros utilizamos en el inglés son sustantivos contables, ¿ya? Que pueden ser contados. On the other hand, por el otro lado, uncountable nouns are for the things that we cannot count with numbers. Como lo dice su nombre, los sustantivos incontables son para aquellas cosas que no podemos contar con números. They may be the names for abstract ideas or qualities. Pueden ser... Eh, los nombres de ideas abstractas o cualidades or for physical objects that are too small or too amorphous to be counted o para objetos que son muy pequeños o muy amorfos para ser contados dentro de esta gama de objetos que es difícil para nosotros poder contar eh, caen los líquidos, aquellos que son polvos, los granos y los gases ok eh, Uncountable nouns usually do not have a plural form. Los sustantivos incontables, al no poder ser contados, como lo dice su nombre, no pueden tener una forma plural. Okay? An example of this is the following. Un ejemplo de esto es el siguiente. For example, air, el aire. Air is an uncountable noun. El aire es un sustantivo incontable. If I say air, that's correct. Si digo simplemente aire, es correcto. But... If I want to use the plural form of air, that's not correct. It's incorrect. Yo no puedo utilizar la forma plural de el sustantivo aire porque yo no puedo contar el aire. ¿Ok? Yo puedo decir, no sé, también sucede en español, el aire está pesado, pero no puedo decir los aires están pesados. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el aire es algo tan eh, invisible de, de por sí a la vista que yo no puedo contarlo, no puedo dividirlo en un aire, dos aires, tres aires, etc. Another example, water, a liquid. Otro ejemplo, el agua, un líquido. If I say water, that's correct. But if I say waters, that's incorrect. Because you cannot count water. ¿Ok? Usted no puede contar el agua. Las veces en que yo trato de contar el agua es cuando la divido en unidades de medida. Como sea, por ejemplo, los litros. Pero si yo digo dos litros de agua, two liters of water... I am not counting water. I am dividing it. No estoy contando el agua, la estoy dividiendo. And I am dividing it in liters. ¿Ok? La estoy dividiendo en litros. Por lo tanto, si yo digo two liters of water, si digo dos litros de agua, no es que esté contando el agua, estoy contando los litros. ¿Ok? And another example is sugar. If I say sugar, azúcar, that's correct. But I, can, I cannot say sugars. Because you cannot count sugar. Usted no puede contar el azúcar. Ahora, usted podría decir, sí, yo puedo contar el azúcar en sus granos. Un grano de azúcar, dos granos de azúcar, etc. En ese caso, usted no está contando el azúcar, está contando los granos. ¿Ok? Pero el azúcar, de por sí, al ser eh, formada por granos, en su, la mayoría de sus veces, no se puede contar. ¿Ok? 
Why is it important to know if nouns are countable or uncountable? Ahora usted puede estar eh, preguntándose por qué diablos es importante que usted sepa si los sustantivos son contables o no son contables, ya que generalmente en español nosotros no pensamos mucho en este ítem y simplemente lo sabemos de por sí. It's important to know if the nouns we use are countable or uncountable because there are some important and specific words that can be used only with countable nouns or only with uncountable nouns, but not with both of them. Es muy importante que sepamos si los sustantivos son contables o incontables porque en inglés hay un conjunto importante de palabras que son muy específicas las cuales pueden ser usadas solo con contables o solo con incontables, ¿ok? Entonces, por eso es importante que sepamos si los sustantivos pueden ser contados o no, porque para usar todas las palabras que vamos a ver a continuación, yo necesito saber qué tipo de sustantivo estoy utilizando. So, let's check some of the words. The first four words, a, an, some, and any. We are going to begin with the words a and an. ¿Ok? Vamos a comenzar con a, an. Ahora... Before we study that, antes de que estudiemos eso, we need to remember something very important. Remember that a and are the same word. Recordemos que estas palabras, a y an, que en inglés son dos palabras, en español son la misma palabra. ¿Ok? No es que estas tengan diferencias de, de, tradu de traducción, se traducen exactamente igual. La única diferencia entre a y an is that a is used before a consonant sound. ¿Ya? A se ocupa antes de una consonante. Si la palabra que viene luego de la, del artículo A empieza con una consonante, con un sonido consonante, entonces eh, ahí ocupo esa palabra, A. Pero si la palabra que viene luego de mi artículo empieza con un sonido vocal, yo tengo que ocupar el artículo AN. Esa es la única diferencia entre las dos. La traducción es la misma. ¿Ok? Esta palabra A o AN is used with countable nouns In singular forms. Se ocupa con los, los sustantivos que yo puedo contar, pero en la forma singular. Es decir, cuando hablo solamente de uno. Recuerde que la traducción de estas palabras puede ser un o una. Recuerde que esta es la misma palabra. ¿Ok? Example. There is a dog. Si yo digo there is a dog, estoy diciendo hay un perro. Another example. There is an orange. Yo estoy diciendo acá hay una naranja. Si se fijan, en la primera oración, there is a dog, ocupé el artículo a, porque la palabra que viene después, dog, comienza con un sonido consonante. Sin embargo, en el segundo ejemplo, there is an orange, yo ocupé el artículo an, porque la palabra que viene luego del artículo an, empezó con un sonido vocal. ¿Ok? The sound o. But actually they are used the same. Now, a and an... They are used with countable nouns, se ocupan con sustantivos contables, but the countable nouns need to be used in their singular form. Pero los sustantivos contables necesitan ser usados en su forma singular. Si se fijan aquí dice dog, just one, solo un perro, hay un perro. Y acá I have the noun orange, naranja, but only one, solo una. There is an orange, hay una naranja. ¿Ok? Next word, some. The translation of this word in Spanish, into Spanish may be algo de, algunos o algunas. Okay? La traducción puede ser cualquiera de esas opciones. Some can be used with countable or uncountable nouns in affirmative sentences. Esta palabra tiene la particularidad que puede ser ocupada ya sea con sustantivos contables y también con sustantivos incontables. ¿Cuál es la... Eh, la diferencia, cuál es la particularidad de esta palabra, aparte de que puede ser usado con los dos tipos de sustantivos, es que para usar la palabra some, mi oración debe ser una oración afirmativa. ¿Ok? Eso es vital, es preciso. Example, there is some sugar. Hay algo de azúcar. Another example, there are some apples. Hay algunas manzanas. ¿Ok? Si se fijan, la palabra some, aquí... Primero, yo lo ocupé con el sustantivo sugar, que es un sustantivo incontable, como lo pudimos ver anteriormente. And in the second example, I use the word some, but with the noun apples. And apples is a countable noun. En este caso, manzanas, apples, es un sustantivo contable. ¿Ok? Now, remember, some can be used with countable or uncountable nouns. Puede ser usado con los dos tipos de sustantivos, 
But when, when I use an affirmative sentence, cuando yo tengo una oración afirmativa, cuando uso una oración afirmativa. Some, otra particularidad, some is used with countable nouns if they are plural. Some se ocupa con los sustantivos contables, aquellos que usted puede contar, cuando esos sustantivos están en su forma plural, como lo podemos ver en el ejemplo aquí arriba. Apples es un sustantivo contable que en este caso está en plural. Como puede ver usted que el sustantivo está en plural simplemente porque lleva la S. ¿Ok? Another word. Any. The translation of this word is nada de, ninguna, algo de o algunas. Cualquiera de esas nos puede servir. The word any is used with countable or uncountable nouns in negative and interrogative sentences. Al igual que la palabra some, la palabra any puede ser usada con ambos tipos de sustantivos, ya sea contables o incontables. ¿Ok? Sin embargo, la diferencia entre any y some es que any se puede ocupar con contable o con incontables siempre y cuando la oración que nosotros tengamos sea negativa o interrogativa. ¿Ok? La palabra some se puede ocupar con sustantivos contables o incontables siempre y cuando la oración que yo esté utilizando sea afirmativa, positiva. But any can be used with countable or uncountable nouns in negative and interrogative sentences. ¿Ok? Examples. I can say there isn't any sugar. Aquí estoy diciendo yo no hay nada de azúcar. ¿Ok? Aquí lo ocupé con el sustantivo sugar, que es un sustantivo incontable. ¿Cómo, ¿Por qué puedo ocupar N aquí? Porque si se fijan, acá tengo una forma negativa, que es isn't. Recuerde que isn't es la contracción del verbo es y la palabra not. ¿Ok? Por eso yo puedo ocupar any, porque es una oración negativa. Another example. A question. Are there any sugar? Hay algo de azúcar? Or it could be also, is there any sugar? ¿Ok? ¿Por qué puedo ocupar any aquí con el sustantivo incontable sugar? Porque acá tengo una pregunta. ¿Ok? An interrogative sentence. Another example. There aren't any apples. No hay ninguna manzana o no hay nada de manzanas, como quieran traducirlo. Eh, aquí yo puedo ocupar la palabra any porque tengo una oración negativa. ¿Ok? Recuerde que aren't también es una contracción entre el verbo are y la negación not. And the last example, are there any apples? Hay algunas manzanas. Again, I can use here the word any because I have a question. Okay, let's move on. We're gonna start developing our worksheet, but first I am gonna show you a sh short content I showed you in seventh grade. Antes de empezar a desarrollar nuestra guía, les voy a recordar un pequeño contenido que les mostré en séptimo. There is, there are. Okay. Estas dos construcciones, porque en realidad son dos palabras en inglés que en español significan solo una. These words mean just one word in Spanish, que es la palabra hay, del verbo haber. Okay. ¿Cuál es la diferencia entre there is y there are? La vamos a ver a continuación. Examples. There is a car. If I say there is a car, estoy diciendo hay un auto. Okay. Pero yo también puedo decir there are two cars. Y decir, hay dos autos. What is the difference between there is and there are? As you can see, there is, in this case, is used when the noun is singular. There is se ocupa cuando el sustantivo de mi oración, en este caso auto, es singular. And there are, as I used it here, is used when the noun is plural. En cambio, there are se ocupa cuando el sustantivo de mi oración, en este caso autos, como se ve en la traducción es plural. Esa es la diferencia entre uno y entre otro. So, the first exercise of this worksheet is the following one. You have, you need to fill the gaps with a and some and any. Okay? You have 14 sentences and you need to complete them with one of these four words. Necesita completar todas estas 14 oraciones solamente con una de esas cuatro palabras. Where can you see how to do it? ¿Dónde puede ver usted ¿Cómo hacerlo? Here. Here is the whole explanation you need. Aquí está toda la explicación que usted necesita. What is the key word of the sentences? ¿Cuál es la palabra clave de las oraciones? The nouns. ¿Ok? Los sustantivos son las palabras claves. 
because here you can see if your noun is countable or uncountable. Porque aquí usted puede ver si el sustantivo es contable o incontable. ¿Ok? Recuerde, los sustantivos contables son aquellos que pueden ser plurales. Los sustantivos incontables son aquellos que yo no puedo contar por diversas razones que están explicadas acá. ¿Ok? Sorry. Right here. Here you have the explanation. To make the difference between countable and uncountable. Ahí tiene la explicación para hacer la diferencia entre contable e incontable. That's the first exercise. ¿Ok? Now, we're gonna look at another set of words Another uh, set of constructions, otro conjunto de construcciones gramaticales que necesitan ser utilizadas ya sea con contables o incontables. Esto lo vimos el año pasado. How much and how many. Okay? These words mean the same in Spanish. Estas palabras significan lo mismo en español. ¿Cuánto, cuánta, cuántos o cuántas? Okay? How much y how many en español tienen la misma traducción. How much is used with uncountable nouns. How much... Se ocupa con sustantivos incontables. How much money do you need? ¿Cuánto dinero necesitas? How much butter do you want? ¿Cuánta mantequilla quieres? Ok. Now you can say, but I can count money. Usted puede decir, pero yo puedo contar el dinero. No, you cannot count money as a whole. No puede contar el dinero como algo completo. We count coins or bills. Ok. Nosotros podemos contar monedas o billetes. Y a esos, a las monedas y a los billetes, nosotros le damos un valor. And butter is mantequilla in Spanish. Food, ya, yeah? mantequilla, es comida. You can say, I can count butter. One butter, two butters, but in English you cannot do that. En español tal vez usted podría contar las mantequillas. Una mantequilla, dos mantequillas, pero en inglés no se puede hacer eso. Ok. So, butter is uncountable. You can give it a measure unit. Ya usted le puede dar una unidad de medida. Ya lo puede pesar la mantequilla, pero no la puede contar. So, how much is used with uncountable nouns? And how many is used with countable nouns? How many se ocupa con contables, sustantivos contables? How many friends do you have? ¿Cuántos amigos tienes? Now we can see that this noun is countable because it has a plural form. Podemos ver que el sustantivo friends es contable porque tiene una forma plural. Okay? ¿Cuántos amigos tienes? How many pencils will you buy? ¿Cuántos lápices comprarás? The same here. You can see that the, the noun pencils is countable because it has a plural form. Puede darse cuenta usted que el sustantivo lápices es contable porque tiene una forma plural. So here you're gonna fill the gaps with how much and how many. You have 12 sentences. I already did number one as an example. Tiene dos oraciones. Yo ya hice la número uno como ejemplo. And you need to use how much or how many. Okay? And again, what is the key here? ¿Cuál es la llave? La... La, la clave, en este caso, the noun. El sustantivo es la clave. Okay? If you can identify that your noun is uncountable, you need to use how much. If you can identify that your noun is countable, you need to use how many. Okay? Just that. The third exercise of your worksheet. This is kind of tricky. That's why I wrote uh, the instructions. To develop this exercise. Es un poquito complicado, por eso escribí instrucciones más largas, más detalladas para poder dar, realizarlo. Make questions. To do this exercise, you need to check if the noun of the sentence is countable or uncountable, in order to decide if you will use how much or how many. Vamos a preguntarnos en estas siete oraciones cuánto hay de cada uno de estos elementos. ¿Ok? Si se fijan, aquí tengo un ejemplo. Dice, how much oil is there? ¿Cuánto aceite hay? Y la respuesta es, there is some oil. Hay algo de aceite. ¿Qué es lo primero que tenemos que fijarnos para poder desarrollar este ejercicio? En el sustantivo. Que lo tenemos al final. ¿Por qué tenemos que fijarnos en el sustantivo? Porque si nuestro sustantivo es contable, yo necesito utilizar la construcción how many. Al inicio de mi pregunta, como lo hice acá. Pero si el sustantivo es incontable, yo necesito utilizar la construcción how much. Al inicio de la pregunta, como está acá en el ejemplo. ¿Ok? Para preguntar cuánto. Second step, el segundo paso. When you create questions, you need to change the order of the constructions. ¿Ok? Necesita cambiar el orden de las construcciones. En este caso, el orden de there are or there is. Porque yo necesito preguntar cuánto, en este caso, cuánto aceite hay. Y recuerde que hay del verbo haber, en inglés yo lo puedo crear utilizando esto. There is, there are. ¿Ok? Recuerden también 
there is para singular, there are para plural. Cuando yo ocupo there is, there are en una pregunta, yo necesito cambiar el orden de estas dos palabras. ¿Ok? Is there, are there. <coughs> Por ejemplo, aquí yo digo, how much oil is there? ¿Cuánto aceite hay? Estas dos palabras en español es solamente la palabra hay. Si se fijan aquí, cambiaron su lugar porque están dentro de una pregunta. ¿Ok? Third step, tercer paso, we use how much because the noun oil is an uncountable noun. Aquí estamos detallando lo que hicimos acá. Utilizamos how much porque oil es un líquido, aceite, y el aceite nosotros no lo podemos contar. We start our question, how much oil, para decir en español cuánto aceite, hasta acá, cuánto aceite. And after that, we use there is, because the noun oil is a singular noun. Y después de eso, ustedes tienen que seguir fijándose en el sustantivo, y como el sustantivo aceite es singular, yo tengo que ocupar la construcción there is, porque there is se ocupa con sustantivos singulares. But, as it is a question, we need to change the order of the words, there is. ¿Ya? Como es una pregunta, como lo dijimos anteriormente, la construcción there is necesita ser utilizada, pero al revés. ¿Ok? How, mo how much oil is there? ¿Cuánto aceite hay? ¿Ya? Recuerde que how much o how many en español significa solamente una palabra. ¿Cuánto o cuánta? O ¿cuántos o cuántas? ¿Ya? Oil es aceite, como lo tengo acá. Y recuerde que is there, que aquí está cambiado, si se le enroquen las dos palabras, significa también solamente una palabra en español que es hay. ¿Ok? So this is your third exercise. How are you gonna um, know which question do you need to create, ¿cómo va a saber usted qué pregunta necesita crear? Because of the answer, a causa de la respuesta. Por ejemplo, la número 2 dice, there are a lot of eggs, hay muchos huevos. El sustantivo aquí es eggs, ¿ok? Solo lo que primero que usted tiene que ver es si mi sustantivo es eggs, es contable o incontable. Luego que usted decida si el sustantivo es contable o incontable, necesita decidir con qué palabra va a comenzar, how much or how many, ¿ya? Y luego de eso, tiene que volver a mirar su sustantivo para ver si es singular o plural. Si es singular, yo puedo ocupar there is, pero si es plural, yo tengo que ocupar there are. ¿Ok? Recuerde cambiar el orden de there is y there are en la pregunta. That's your third exercise. The fourth exercise is really simple. Write C for countable or U for uncountable. You have 26 nouns and the only thing you need to decide if the is if the noun is countable or uncountable. Ok, that's all. You need to write C for countable, una C de contable, or U for uncountable, o una U de incontable. And the last exercise is like a summary of the other exercises. El último ejercicio es como un resumen de los otros ejercicios. Fill the gaps, completa los espacios with a, and, some, any, que fueron las primeras cuatro palabras que aprendimos en esta guía. Luego tengo is, isn't, are, que son verbos que vienen del verbo to be, ¿ok? Recuerde que isn't es una forma negativa, is not. Y is, are, son los que se pueden ocupar como there is, there are. Aquí depende de cómo está escrito en la oración. Fíjese que aquí tenemos esta construcción, there are. Aquí no tenemos nada, pero luego tenemos la palabra there, ¿ok? Y es una pregunta. Entonces aquí debería ir uno de estos dos como lo hicimos en el ejercicio anterior. Recuerde que las preguntas there is y there are se da vuelta, se cambia el orden. Y luego de eso tenemos much and many, ¿ok? Que tienen que ver con el conjunto de palabras que aprendimos acá. How much, how many. And that's the final exercise. ¿Ok? If you have any doubt, please let me know and contact me on my email. Si tiene alguna duda, por favor, hágamelo saber y contácteme a mi email. As you can see, this is not the only thing you need to do in English. Como yo, ustedes pueden ver, esto no es lo único que necesitan hacer en inglés. Ah, something I didn't tell you, this is not an evaluated worksheet. Esta guía de trabajo no es evaluada, ¿ya? No lleva nota. It's just for you to keep in touch with your contents. Es solo para que ustedes sigan en contacto con sus contenidos, ¿ok? This week, you are going to find three files on the website of the school. Esta semana usted va a encontrar tres archivos en la página web del colegio. One of those files is this one. Uno de esos archivos es este. But you are going to find another two files. Usted va a encontrar otros dos archivos. 
those files are important because one of them is what you will have to do this week and what will be evaluated. Uno de ellos es lo que usted va a tener que hacer. En realidad los dos tienen que ver con lo que va a tener que hacer esta semana y que será evaluado. This week you will have to write an opinion essay. Esta semana, bueno, esta semana y la próxima porque tienen harto plazo. Ustedes van a tener que escribir un ensayo de opinión. ¿Ok? One of the files that you will find on the website is a PPT presentation, a PowerPoint presentation. Uno de los eh, archivos que van a encontrar en la página web es una presentación en PPT. That presentation is about the opinion essay and will give you all the instructions and the, the clues of how to create an opinion essay. Le va a dar todas las instrucciones y todas las pistas sobre cómo crear un, un ensayo de opinión. ¿Ok? There you will have all the steps you need to follow, va a tener todos los pasos que necesita seguir, and you will have a lot of keywords that you can use to make your opinion essay a good essay. Y todas las palabras claves que va a necesitar usted para hacer de su ensayo de opinión, un buen ensayo. And the other file, the third file, is another Word file, es otro documento Word, donde usted va a encontrar todas las instrucciones y la rúbrica con la cual va a ser evaluada este ensayo de opinión. ¿Ok? You will read the instructions. Usted leerá las instrucciones y se va a dar cuenta de todo lo que tiene que hacer, cuántas palabras tiene que ocupar, etcétera, etcétera. ¿Ya? If you have any doubt on the task, on the opinion essay, also let me know and contact me on my email. Si tiene alguna duda del ensayo de opinión, cualquier duda que sea, también hágamelo saber y contácteme vía mail. Esto se lo voy a decir en español porque necesito que todos lo entiendan muy bien. Durante la, esta semana o la próxima semana, eh, me gustaría que nos pudiésemos encontrar en una reunión virtual, ya sea por Instagram Live o por Google Meet o por Zoom, la plataforma que más le acomode, para que ustedes puedan hacerme llegar todas las dudas que tengan, ya, ya sea de esta guía o del ensayo de opinión, que es lo que van a tener que hacer y eso es con nota. Para esto yo necesito que ustedes se organicen como cursos. ¿Ya? ya sea como segundo A o segundo B, o que se organicen como nivel, los dos, los dos cursos juntos. ¿Por qué necesito que se organicen? Porque me gustaría que ustedes se, pusiera, se pudieran poner de acuerdo en un día y en una hora en el cual la mayoría de ustedes pueda estar disponible para encontrarse conmigo en esta reunión virtual. ¿Para qué? Para que la mayoría de ustedes pueda resolver sus dudas eh, al mismo tiempo. ¿Ok? Primero necesito eso, que se pudieran poner de acuerdo, por favor, ya sea como curso en sus eh, chat de WhatsApp, como cursos, o como nivel, los dos cursos juntos, y que me digan un día y una hora en que les acomode la mayor parte de ustedes para poder resolver las dudas. Eso es lo primero, ¿ya? Cuando lleguen a ese acuerdo, por favor, háganmelo saber mediante mi correo electrónico. Ustedes lo tienen porque yo les envío los resultados de la primera evaluación a sus correos de curso. Y lo otro... Eh, si se pudieran poner de acuerdo también, ustedes saben que las reuniones virtuales son bien caóticas de repente, si es que nos ponemos a hablar todos al mismo tiempo y podemos estar mucho, mucho tiempo si es que nos ponemos a, a responder dudas de cada una de las niñas que se conectan. Lo otro que me, les pido por favor que hagan es que todas las dudas que tengan las pudiesen juntar en un documento, ¿ya? en un docu documento Word y me la pudieran hacer llegar antes de que tengamos la reunión virtual. ¿Para qué? Porque así nuestra reunión virtual o nuestra clase pueda comenzar y en vez de yo entrar a la clase a preguntar cuáles son sus dudas, yo puedo iniciar la clase respondiendo inmediatamente todas las dudas, una por una. Y luego, si es que queda alguna duda eh, sin responder o surge alguna duda nueva, yo pueda responderla en el mismo momento. Es solamente un tema de poder eh, optimizar el tiempo, nada más. Yo sé que puede que estén muy complicadas, cualquier caso excepcional, cualquier problema que tengan ustedes en la casa eh, para poder hacer sus trabajos, háganmelo saber mediante correo electrónico, ¿ok? No hay ningún problema, eh, todos sabemos que son tiempos difíciles y podemos tener algunas dificultades para cumplir, no se preocupe, háganmelo saber, todo conversando se puede solucionar, ¿ya? Así que tareas, eh, pónganse de acuerdo, día y hora para poder hacer nuestra clase virtual, <coughs> eh, lo, lo mejor sería dentro de la semana del 18 para que ustedes tengan más tiempo de desarrollar su ensayo de opinión si es que tienen alguna duda de eso y lo otro, preguntas, dudas eh, júntenlas todas, hagan un Word y me lo envían para yo poder iniciar la clase y empezar a responder las dudas de inmediato ok so, eh, after that, 
that's all. If you have any doubt, as I told you before, contact me on my email and take care. Bye-bye.